May hugot na malalim, may hugot na mababaw, may hugot na makabuluhan, may hugot na patuloy na pinag-uusapan. Ano man ang iyong hugot, ilahad na yan sa Hugot Radio kasama si DJ Ron. This is Hugot Radio on FEBC Radio. Hey, welcome sa bawang episode ng Hugot Radio on KR 104.3 The Way FM. Kakapasok lang ng taon. May New Year's resolution ka na ba? Ano ba ito? Ito ang promise mo na gagawin mo o hindi sa pagpasok ng taon. Ang New Year's resolution ay perfect opportunity sa mga hindi nagawa ang mga pagbabagong pinlano nila noong nakalipas na taon. Pagkakataon mo na ito upang magsimulang muli. Kung nagkahanap ka ng mga magandang paraan para mabago ang buhay mo this year, Sigurado makakuha ka ng magandang information sa ibabahagi ko sa iyo ngayon. Kaya this time, pag-uusapan natin ang mga magandang gawain or gagawin sa bagong taong ito. Stay with me at marami akong baon para sa iyo. Thanks for listening. Ito ang Hugot Radio on KR 104.3 The Way FM. KR 104.3, ito ang Hugot Radio. Ang pinag-uusapan natin ang mga magandang gawain ngayong taon. So let's get started. Number one. Ayusin ang katawan. Karamihan ay nagpaplano na magbawas ng timbang by exercising para maging fit and healthy. Ang problema lang sa atin ay ang disiplina upang magkaroon ito ng resulta. Try mo mag-enroll kaya sa isang fitness gym o kaya naman makisama ka sa mga libreng Zumba sa mall o sa park. Just make sure na makisama ka sa mga desidido dahil karamihan dyan ay sumasali sa Zumba pero diretso lang naman sila sa Anli Rice ng mga ilasal. <laughs> Oy, guilty siya. Number two, magsimulang kumain ng tama. Mahirap gawin ito kapag napapaligiran tayo ng mga junk food. Pero kung may determination ka, magkakaroon ka rin ng magandang eating habit. Matutong kontrolin ang hindi magandang habit sa pagkain. Number three, huwag mag-procrastinate. Ang pinakamalaking hadlang sa mga taong nagbabalak na magbago ay ang pagpapabukas ng anumang pwedeng gawin na ngayon. Kapag nasanay ka na rito, mahihirapan ka talang makawala rito. Kaya habang maaga pa ay baguhin na ang mga gawain katulad nito. Number four, makipagkilala. Kapag repetitive na o monotonous na ang kinagawa mo araw-araw, kadalasan ay hindi ka na nagkakaroon ng panahon upang makakilala ng mga bagong tao dahil nauubos na ang oras mo sa isang lugar. Napapalipas mo ang mga pagkakataon na makipag-network at mag-enjoy. Ang pakikipagkilala sa bagong tao ay nakakatulong ito sa iyong mental well-being. Nakakatulong din ito sa iyong karir. Kaya huwag kang matakot na lumabas at magkipagkaibigan. Overcome shyness. Kumuha ng makabawang kaalaman at makipagkilala sa mga bago at interesting na mga tao. Number 5. Maging aktibo. Ang ibang tao ay wala namang problema sa timbang, pero kadalasan ay nasa bahay lang sila nakaupo at nagtatrabaho. Katulad ko ngayon, ilang oras din akong nakaupo dahil sa nature ng work ko. Home-based editing task ang ginagawa ko. Sa ganitong gawi, hindi maganda ang dulot nito sa ating katawan. Kaya nga plano ko na mag-start ng bagong regimen o plano upang mabago ko ito. Sa online stores, maraming portable fitness equipment na pwedeng gamitin on your free time. Try mo rin kaya mag-walking everyday o kaya naman magbisikleta. Naalala ko sa isang interview ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, Nagbibisiklete lang siya from Antipolo papuntang trabaho. Kaya naman nung naoperahan siya sa puso, sabi ng doktor sa kanya, kasing lakas raw ng isang 25-year-old na lalaki, ang puso niya. Siya ngayon ay 55 years old na. Imagine that. Kaya magandang paraan ito upang tumibay ang ating katawan. Lima lang yan sa marami pang tips. When I get back, ibibigay ko sa inyo ang iba pang magagandang gawin sa taong ito. My name is Ronaldo ng Hugot Radio. Kayo ay nakikinig sa KR 104.3 The Way FM. Today, pinag-uusapan natin ang magagandang gawin sa bagong taon. Now, here's number six. Maging confident at makipagsapalaran. Kapag confident ka, makita ito ng ibang tao at mas madali para sa kanila ang pakinggan ang opinion mo. Nakakatulong rin ito upang maging matagumpay ka sa iyong trabaho. Number seven. Kumita ng pera. Huwag laging umasa sa tulong ng iba. Find ways upang kumita at makakatulong ito sa iyo upang gumaan naman ang iyong buhay. Maraming options upang magawa ito. Try mo kayang mag-part-time o side jobs. Maging freelancer using the internet. 
marami na ngayon nagtatrabaho lang sa bahay gamit ang internet connection. Katulad ko, ganyan ang trabaho ko. Number 8. Maging magalang. Ang pagkakaroon ng good manners ay ang pinakaimportanteng parte ng isang sibilisadong community. Napapagaan nito ang pakikipagsalamuhan natin at maiiwas tayo sa misunderstanding at ito ay makakatulong upang maging maganda ang tingin sa atin ng ibang tao. Kaya matuto ng mga pamantayan ng mabuting pag-uugali o etiquette. At alamin kung paano makisalamuha sa mga spang na tao at matuto ka humindi kung hindi mo na ito gusto. Huwag maging people pleaser. Number 9. Bawasan ang stress. Ang sabi ng eksperto, ang stress ay isang malaking dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Hindi lang ito nakakasama sa kalusugan, ito rin ay hindi makakabuti sa relasyon. Kaya makakabuti na pag-aralan ang mga paraan upang maiwasan, umaalis o mabawasan man lang ang stress sa ating buhay. Isa sa mga stress ay ang pakikisama sa toxic na tao. This year, kung nasa toxic relationship ka, it's time upang tigilan na ito. Meron tayong topic tungkol dyan, yung pakikipagsama sa isang toxic na tao. Hanapin mo na lang sa Hugot Radio. Number 10. Matutong maging masaya sa buhay. Kahit na maganda ang pangangatawan at maraming pera ang isang tao, hindi pa rin maiwasan na malungkot ito. It takes time and patience to learn how to find joy in the little things. Dahil madalas ang hindi pagiging kontento ang nakakapagdulot ng kalungkutan sa tao. Kaya this year, learn to be content sa kung anong meron ka. This is Care 104.3 The Way FM and you are listening to Hugot Radio. Gusto mo ba ng mga tips natin? Okay, here's more. Number 11. Matulog ng sapat. Sa ngayong panahon, ang big screen TV, smartphones, tablets at anumang gadget ay nakakaapekto ang mga ito sa pagtulog natin. Kailangan mo at least 8 hours of sleep a night. May mga simple tips upang magawa ito. Narito ang ilan. Huwag kumain bago matulog. Avoid caffeine at alcohol. Huwag humiga kung hindi pa antok. Patayin ang ilaw. Huwag matulog. Huwag matulog ng maraming oras sa hapon. Makakatulong rin ang pag-meditate. Try mo kaya mag-play ng sleep music. And you can also drink relaxation tea. Maging positibo. Huwag mag-isip kung ano-ano. Mag-exercise. Stay hydrated. At gumising na maaga at mahiga ng parehong oras sa gabi at bumago ng parehong oras sa umaga. Keep your room cool. Kung pwede, mag-electric fan ka. Huwag naman laging aircon. Mahal ng kuryente. <laughs> Pero kung kaya mo, why not? Diba? Tumawa lagi dahil nakakabawas ito ng stress. Isipin mo na ang buhay ay normal lang na mayroong kahirapan. Laging ito unang isip sa goal at laging magdasal. Ito ang mga simpleng paraan upang makatulog ka ng sapat sa gabi. Number 12. Itigil ang paninigarilyo. Hindi lang ito nakakasira sa katawan mo, ito rin ay nakakaubos ng pera mo. Kaya mo yan itigil. Sa isip mo lang yan na hindi mo kaya. Isipin mo na kaya nga ng iba, di ba? Ikaw pa kaya? Number 13. Bawasan ang panunood ng TV. Ito na naman yon. Ang average na tao ay nauubos ang oras sa panunood ng TV. Mga oras na dapat ay naituon mo sa pag-develop mo ng bawang skills. O kaya naman ay oras upang maging aktibo ang iyong katawan. Kapag mabawasan mo ang oras mo sa panunood ng TV, makikita mo na mas marami kang nagawa o nagagawa sa isang araw na makakabuti sa pamumuhay mo. Kami, wala kaming TV sa bahay. Kaya kung bumili ng kahit kaano mang kalaking TV niyan. Pero naisip ko na ito ang oras sa mga bagay na may benepisyo sa sarili at sa ibang tao. Nakakatulong na ako, nakakatipid pa. Number 14. Magbasa. Ang pagbabasa ng libro ay nakakatulong upang matuto tayo ng mga bagong kaalaman. Napapabuti pa ito ang ating kalusugan. Ang kalusugan din ng ating utak. Mahirap lang sa una ngunit kapag nakasanayan mo na ay madali lang ito. Kung hindi ka naman talaga mahilig magbasa at gusto mo lang ang makinig, meron namang audiobooks o podcast na maaari mong ma-download sa iyong smartphone. Maganda siya dahil passive ito. Maaari kang magtrabaho habang nakikinig rito. Number 15. Maging malinis. Ang magulong bahay o kwarto ay nakakabawas ng bagiging productive at nakakadagdag pa ito ng negatibong pakiramdam 
kaya kailangan mong maging maayos sa gamit. Linisin ang bahay upang maging maayos rin ang iyong buhay. Ikaw may paduloy na kikinig sa Hugot Radio. Ako po si Ronaldo. Nasa kalagitnaan na tayo ng mga tips natin today. Ang mga magandang gawin sa bagong taon. Number 16. Maglaan ng oras sa mga importanteng tao sa iyo. Maikli lang ang buhay natin upang ilan ito sa mga hindi totoong tao. Mga toxic na kasama sa buhay mo. We should focus on people we care about. People who deeply care about us. Dahil ito ang best way upang maging masaya tayo. Try it. Sayang ang panahon. Number 17. Iwasan ang pangutang. Hindi ka makakausad kung baon ka sa utang. Ang daan sa financial freedom ay hindi madali. Pero kung sabayan mo ito ng pagpipigil at pagpaplano, hindi ito imposible. Pakinggan mo ang episode natin patungkol sa pera. Ang title nito ay How to Get Out of Debt and Stay Out of Debt o Utang. Marami kang matutunan doon about money. Number 18. Matutong mag-ipon ng pera. Kapag nakalabas ka na sa utang, magsimula ka na mag-ipon. Importante ang mayroong kang rainy day fund o ang tinatawag na emergency fund. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang mga hindi inaasahan na gastusin sa sarili mo o sa family mo. Number 19. Mag-volunteer ka at magbigay sa charity. Ang paglaan ng oras at pagbibigay sa mga nangangailangan ay napaka-rewarding. Ito rin ay opportunity na makakilala ka ng mga bagong tao. Sa para na ito ay matututo ka rin sa kanila. Sa mga naghahanap ng trabaho, makakatulong rin ito upang gumanda ang iyong resume. Number 20. Matutong magluto. Ang pagluluto ay isang importanteng skill ng bawat isa. It allows you to save money. Kailangan nating magtipid, lalo na sa panahon ngayong nagtataasan ng mga bilihin. Aside from that, makakatulong rin ito na ma-impress ang iyong date. Yan ang first 20 tips na magandang gawin this year. More tips after this break. So thanks for listening to Hugot Radio on CARE 104.3, The Way FM. Hello, my love! Thanks again for tuning in to CARE 104.3. Kung first time mo rito, every Sunday nagbibigay ako ng practical tips para sa magandang pangangatawan. Kaisipan, kalusugan at karamdaman. Ito ang Hugot Radio. Now here's number 21. Lagi magpatingin sa doktor. Ang paging healthy ay dapat nating maging priority. Pero maraming tao ang natatakot sa doktor. At ang pagpunta sa ospital ay nagagawa lamang kapag malala na ang kanilang karamdaman. Huwag mong hayaan mangyari ito. Ang regular na pagpapatingin ay kailangan kahit wala ka namang nararamdaman. Number 22. Reinvent ang sarili. Kung hindi ka na masaya kahit ano pa man ang gawin mo, maybe it's time for you to reinvent yourself and make some serious changes sa buhay mo. Magkakaroon ka ng panibagong perspektibo sa buhay at dadalhin ka nito sa direksyon na hindi mo inaasahan. Number 23. Huwag laging late. Stop being late all the time. Tama ng Filipino time mentality mo. Ang pagiging on time ay gawain ng isang profesional. Naalala ko si Eddie Garcia. Kahit sobrang tanda na nito, Nagagawa pa niyang maging maagap sa trabaho. Lagi siyang nauna sa set kapag siya ay may shoot sa TV o pelikula. This year, baguhin na ang pagiging latecomer mo. Okay? Number 24. Gawing career ang iyong hobby. Ang sarap kaya nang kumikita ka habang ginagawa mo ang gusto mo, di ba? Pag-isipan kung anong hobby mo ang maaring gawin mong career. Halimbawa nito ay ang pag-vlog, video blogging, o blogging pagsusulat, gardening, playing an instrument, Suwing o pagtatahi, baking, o gaming, dami ng online gamers ngayon, dancing, o drawing. Pero alam mo ba, ang pagiging chismosa o chismoso ay maaari mo rin maging karir? Totoo, pwede kang gumawa ng videos ng chismis tungkol sa mga celebrities. <laughs> Mag-ingat ka lang sa libel. Number 25. Get over with your ex. Healing a broken heart takes time, pero may ginawa akong video about that. Mabilis na paraan ng pag-move on. Hanapin mo ito sa YouTube channel ng Hugot Radio. Isa ito sa video na maraming nanood sa channel ng Hugot Radio. Again, mabilis na paraan ng pag-move on. Now, here's number 26. Learn to control your emotions. Ang hindi pagpigil ng emosyon ay kadalasang nagdadala sa atin ng gulo. Kapag pinipigilan natin ang ating sarili, Natutulungan tayo nito na mas mag-isip ng tama sa panahon na mataas ang ating emosyon. Number 27. Maging responsable. 
The ability to think before making a decision ay isang sign ng maturity. Avoid blaming others and start taking responsibility for our actions. Number 28. Magbawas ng oras sa social media. Ang social media ay naging adeksyon na ng karamihan. Okay lang naman mag sa family at kaibigan. Ngunit, kung naubos na ang oras mo rito, then it's time to make a change. Number 29. Matuto kung paano ipagtanggol ang sarili. Importante ito hindi lang sa sarili mo, pati na rin sa mga taong importante sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa boxing, karate o anuman na self-defense. Kailangan mo lang ding alamin kung anong klasing ugali ang titignan mo sa ibang tao. Kapag alam mo ito, makakaiwas ka sa potensyal na gulo sa mga katulad nila. Number 30. Harapin mo ang iyong takot, fear, at ang kawala ng kapanatagan o insecurity. Itong dalawang ito ay kadalasan ng dudulot sa atin ng problema na dapat nating harapin. Kontrolin ang takot at kapag nagawa mo ito, mawawala rin ang iyong insecurity. So Hugs, ito ang 30 tips and tricks na makakatulong na mabago ang iyong buhay. So Hugs, ito ang 30 tips and tricks na makakatulong na mabago ang iyong buhay. This is Hugo Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Hey, it's me, Ronaldo. Thanks for tuning in to Hugo Radio. Ang practice ng pagkakaroon ng New Year's Resolution ay matagal na itong ginawa o ginagawa. Panahon pa ng mga sinaunang tao, dating back over 3,000 years. May something sa simula ng baong taon na nagbibigay sa atin ng fresh start o bagong simula. Sa totoo, wala namang kakaibang nangyayari between December 31 at January 1. Although wala naman mali sa gawain ito, pero ano bang klaseng pagbabago ang gagawin mo? Maraming tao nagbabalak na magkaroon ng pagbabago sa katawan sa pagpasok ng taon. Na-mention ko ito kanina, ang pag at ang pagkain ng tama. Ngunit, ang sabi sa 1 Timothy 4 verse 8, For physical training is of some value. May halaga naman ang pag exercise But, godliness, kabanalan, has value for all things. May pakinabang sa lahat ng bagay. Holding promise for both the present life and the life to come. Ito ay may pangako sa buhay na ito at sa darating. Ang karamihan sa ating New Year's Resolution ay patungkol lamang sa physical na bagay. Hindi dapat ganito. Maraming Christians ay gumagawa ng New Year's Resolution upang magdasal at magbasa ng Biblia araw-araw at regularly na mag ng simba. Magandang calls ito. Kaya lang, ito ang mga resolutions na nag-fail din kagaya ng mga resolutions na hindi spiritual. Alam mo ba kung bakit? Dahil walang power sa New Year's Resolution. Walang value ito kung wala kang motivation na gawin ito. Halimbawa, bakit kailangan mo magbasa ng Biblia araw-araw? Ito ba ay para i-honor ang Panginoon? At para lumago ang ating pananampalataya? O dahil may nakapagsabi lang sa iyo na maganda ito? Bakit kailangan mong magbawas ng timbang? Dahil ito ba ay paraan para ma-honor ang Panginoon sa iyong katawan? O dahil gusto mo lang magpaganda? Sabi sa Philippians 4 verse 13, I can do everything through Him who gives me strength. At sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kung ang Panginoon ang sentro ng iyong New Year's Resolution, ito ay magtatagumpay. Ito ay depende sa commitment mo rito. Kung will ito ng Lord, tutulungan ka niya na ma-achieve mo ito. Kapag hindi naman, ay hindi ito mangyayari. So, ano ang mga klase ng New Year's Resolution na dapat nating gawin? Narito ang ilang mga suggestions. Number one, magdasal sa Panginoon ng wisdom sa kung anong resolution ang dapat mong gawin. James 1 verse 5 says, If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Number 2. Magdasal at humingi ng wisdom kung paano mo gagawin ang ibinigay ni Lord sa iyong goals. Number 3. Rely on God's strength to help you. 
Number 4. Maghanap ka ng accountability partners na tutulong sa iyo at mag-encourage sa iyo. Number 5. Huwag kang madismaya sa minsang failures mo. Instead, allow them to motivate you further. Number 6. Huwag kang maging proud, but give God the glory. Sabi sa Psalm 37 verses 5 to 6, Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. He will make your righteousness shine like the dawn, and the justice of your cause like the noonday sun. Sa madaling sabi, sa pagbuo ng resolutions mo, unahin mo palagi ang Panginoon dahil siya lang ang nakakaalam na mas makakabuti sa buhay mo. Paulit-ulit mo man itong naririnig, ito pa rin ang totoo at wala nang makakapagbago pa rito. Siya lamang ang makakarescue sa iyo sa mga maling plano mo sa mundo. Yes, you alone, Lord, can rescue. You alone can save. You alone can lift us from the grave. Thank you, Hogs, for listening. At yun ang mga the best na gawin natin ngayong taon. Abang ano ulit ang susunod episode next week, ha? Maraming salamat. Ito po si Ronaldo ng Hugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. I'll meet you again next time. God bless you. Bye! Halina't makihugot na. Kontakin mo kami sa 0946-763-9858, 0929-359-4298, o sa 0915-931-7184. Kung nais mong makipagungnayan kay DJ Ron, maaari din siyang bisitahin sa kanyang YouTube channel sa Hugot Radio.